എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്സിജൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വാരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ലൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കുക എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതാണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എ വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെ ജനറൽ ഫോം ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജനറൽ ഫോം ആണ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ ഫോംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം പഠിച്ചു അല്ലേ ആ സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്താം ബി വൈനെ അവിടെ നിർത്താം ബാക്കി വരുന്ന ടേമിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് എ എക്സ് കിട്ടും മൈനസ് സിയും കിട്ടും വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇതിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വൈ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ത്രൂ ഔട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ബൈ ബി എക്സ് മൈനസ് സി ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കാം ആ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് എ ബൈ ബി ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ലൈൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഇ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ഇത് മൈനസ് സി ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വഴി ഇതാണ് വൈനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആക്കുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫോമും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമാണ് അല്ലേ എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോമാണ് ആ ഫോമിലേക്കും നമ്മുടെ ഈ ലൈനിനെ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഫോമിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഇവിടെ നിർത്തും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി സീനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇവിടെ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ വൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എ എക്സ് ബൈ മൈനസ് സി പ്ലസ് ബി വൈ ബൈ മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ മൈനസ് സി വൺ എന്ന് വരും ഇനി എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതിയ പോലെ വൈനെയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ മൈനസ് സി ബൈ എ എന്ന്
equal to p in the normal formula reduce a x plus b y plus c equal to 0 in the line and equation the cos omega the formula we will do cos omega is a by root of a square plus b square and sin omega the formula b by root of a square plus b square and p in the formula c by root of a square plus b square in the same way, we values calculate the formula general formula and the values calculate the formula. Cos omega, sin omega and p um gittam. Cos omega and sin omega and the omega value. Kandu vidi kyaan bachchan nada anengil kandu vidi kyaan. Adha allengil inga nada nedi dhyaalum madhi. Cos omega, sin omega nedi dhyaalum madhi. Where cos omega is. Sin omega is. No rangta values. A and b yukko substitute yudhi tila values yudhi dha. Distance p in the same way. Udhanda kada erectite kandu vidi kyaanum patchu. Abhi dhaan normal formula kila reduction. Abhi general formula nanda we have to use the slope intercept formula and normal formula to reduce the normal formula. In this general formula, we have to use the general formula parallel line equation. Parallel line. That is the direct line. This line is the parallel line equation. What is the equation? This is ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus k equal to 0. ax plus by plus k equal to 0. ax plus by plus k equal to 0. Parallel light la line. Ibu daerah yang matre, nama lama macam nolol. Constant C na matre macam nolol. Endu guna macam cial. E line ni slope m equal to minus a by b. Anah. Parallel line a itu ni dinim slope endu ni airikan minus a by b. Tanne airikan. Adu guna nama lama ni illya. A b guna macam cial. X ni y ni coefficient guna macam ni illya. Ini matra macam ni ada. Constant matra macam ni ada. Ini parallel line ni dekai sana. Ini perpendicular line ni dek. Le. आदित्य लाइन है ना परपेंडिकुलर आइड ला लाइन ऐंगने ना हम कहते कंडो डी क्या मचा ये एक्स प्लस बी वाई प्लस ई इक्वल टू जीरो नो रहने लाइन ना परपेंडिकुलर आइड ला लाइन कंडो डी क्या ना हम लोग सोचते कि ना हम ये एक्स इन्द्र कॉइफिशन आइड ला ए एम वाई इन्द्र कॉइफिशन आइड ला बी एम हम लोग इ y dah koefisien ni adalah b, nama kita x yang kita guna. Ini nadi ke plus a, anu sin angle kita, sin macam itu minus guna. Berapa minus a angle kita plus guna, berapa plus a angle minus guna. Pini constant c macam itu ada yang guna, k yang orangnya constant guna. Ini adalah perpendicular line ni dah equation. Ini dengan orang dengan ni dengan orang macam ni, adit line ni dah slope minus a by b a. Perpendicular line ni dah slope, ini adalah nama kita minus a by b ni orang ni equation beri kita angle kita a yang orangnya b a. Per minus b by माइनस ए नो इरुम अल्लाह माइनस बी अतः इधर बी बाय ए नो इरुम ओके ओके ये करेक्ट अल्लाह ए बाय बी डा नेगेटिव रसी प्रोकल आय रीके मी स्लोप ए बाय बी डा नेगेटिव रसी प्रोकल कारण में इतने परपेंडिकुलर आना ये लाइन अपन दोनों आने इंगेने वायरन तो एक्स एम वाई ओं इंटरचेंज इन्दा दोनों आना सो एक्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूले के रिड्यूस ही ना वाई कोल्ड एम एक्स प्लस सी के रिड्यूस ही ना देखने आना हम लोग पढ़ी चुके आदेल ना स्लोप पे इडाम पढ़ी चुके पिन्ने इंटरसेप्ट फॉर्मूले इट लेक्स बाय ए वाई बाय बी आ फॉर्मूले के माध्यम आइटम हम लोग पढ़ी चुके इंटरसेप्ट कंडोडी Value nama lalu kan dua dikenal itu beribu. Aduh, kan dua dikenal itu. Di mana koran dalam condition dan itu down parallel line ana inna point itu lada passi ina itu inna warna dan itu down perpendicular line inna point itu lada passi ina itu warna dan itu down. Apa condition dan down itu orang dalam kita care andilum kan dua dikenal ini budimu itu down villa. Apa itu ana nama lada general formula nama nama kita pelik kita dah ikhlas kaya ringgal. Apa dengan korcik questions nama kita work out ini oka. Pernah kita kerjanya perasaan dalam question paper la, tiga mark ni cuci cut la question ane dah. Orang question orang mark ane, tiga question ane dah. Nada kahana. Reduce the equation six x plus three y minus five equal to zero into intercept form. Orang mark ni question ane. Write the x and y intercepts. X and y intercepts ni kalau ada ane dah. Orang mark orang mark ni question ane. Orang mark ni question ane dah. Rendah la. Orang mark ni question ane. Write the points of intersection with the coordinate axis. Ane dah point of intersection with the coordinate axis ni dah ane dah. Kau ni dekia. Ini dah ane tiga question. पाँच दिन में नमक इंदिया ये इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्मूले के रिड्यूस ही आम सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इन वाले इक्वेशन है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव अंदर दाम फाइव ऑन टू थ्रू आउट डिवाइड इधर सिक्स एक्स बाय फाइव प्लस थ्री वाई बाय फाइव इक्वल 
ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും എഴുതുക എന്നുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എഴുതാൻ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി എക്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ അതാണ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ് റൈറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസുമായിട്ട് ഈ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ആയിട്ട് വരുന്ന ആ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എക്സിനെ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കോമ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ല കേട്ടോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കോമ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ദെൻ അടുത്തത് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇത് വൈ ആക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഗിവൺ ലൈൻ ആദ്യം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ ദ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലൈൻ ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗിവൺ ലൈൻ ഈ ഗിവൺ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗിവൺ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗിവൺ ലൈനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു ദ ഗിവൺ ലൈൻ ഗിവൺ ലൈനിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ത്രീയിലേക്കുള്ള ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സോറി മൈനസ് വൺ ത്രീയിൽ നിന്നും ഗിവൺ ലൈനിലേക്കുള്ള ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക നോക്കൂ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൈനസ് എ ബൈ ബി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഗിവൺ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു അല്ലേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടി അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ പാസിങ് ത്രൂ സോറി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗിവൺ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ മൈനസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും നോക്കിയത് വൈ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ആണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈ
ഇത് ഫോമുലയാണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എച്ച് കെ ആണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കിയോക്കൂ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അത് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈ ലൈനിൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വരിക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത്ര വരെ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ പ്ലസ് ആവാൻ കാരണം ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് രണ്ട് മൈനസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അടുത്തത് വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുക എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ വൈഡ് വാല്യൂ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സോറി മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ആൻസർ ആയി എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വൈഡ കോർഡിനേറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊമ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതേ പോയിൻറ്റ് ഫോമില തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ മൈനസ് ടു കൂടെ മൈനസിന് വരുന്നത് മൈനസ് ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇമേജ് കിട്ടും ഇതല്ലാണ്ടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെ